Imagine waking up one day and find out that your home, your land has been declared a protected area and now you cannot go about your daily life anymore because your way of life is seen as a threat to the environment and wildlife. But at the same time, you realize that big logging companies are still allowed in and can do business as usual, business that is potentially way more damaging for the environment. You would be frustrated, wouldn't you? On se pose alors une question. On défend aux communautés de couper le bois, mais là, ce défend, lui coupe les graines. Vous voyez ce que ça fait. Et la même communauté va subir les effets de l'exploitant industriel et les effets maintenant de la réserve de tombe légumes. Les choses ne vont pas mal. Ce secteur devrait être développé depuis les années 1980. Il y avait la société Sokinex, Sokobelam, Sokiwele, Siboa, Soformant, et consort. Bon, voilà. Il n'y a pas jusqu'à présent ce qu'on peut vous montrer que voilà c'est l'œuvre de la société. Rien du tout, pas même mais une chaise. Alors, mais on a perdu combien de mètres qui de bois Out of the 34 protected areas that we examined across the Congo Basin, two-thirds have logging concessions directly bordering the park. And the Tumbaledima Reserve in particular has three logging concessions within the boundaries of the park. Je peux vous dire que depuis que les sociétés qui sont là, les exploitants en bilan, tout ça, tout ça, on n'a pas bénéficié même un petit frais de part de la société, même des planches, même des tolles, tout ça. On n'a bénéficié rien du tout.